Kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà tình thương nơi có những cảnh đời éo le, nơi mà sự cố gắng chống đỡ từng ngày của từng thành viên trong gia đình đang chới với nhất trước những nỗi đau nén lại cho riêng mình. Hoàn cảnh của Phạm Thị Hương ở tổ Sào Nam, phường 11, thành phố Đà Lạt đang chới với giữa những chật vật bế tắc mà vòng tay nhân ái đã chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày 14 tháng 12 đã được trao thêm những ấm áp. Cứ nghĩ đến người con trai bất hạnh, mỗi ngày đều lo lắng làm sao để có mỗi chén cơm, viên thuốc cho mẹ trong lúc ốm, là lòng cụ hường lại ngổ ngang. Nhiều khi nghĩ quẩn, bao nhiêu nỗi niềm của người mẹ thương con, thương cảnh khổ của gia đình cứ đè nặng lên tâm trí cụ hường suốt mấy mươi năm trời sau tai biến. Còn làm sao để vơi bớt những nỗi niềm nặng trĩu tâm can, người mẹ già đã đi tới bến cuối của cuộc đời lại là điều mỗi tấm lòng trăn trở và thêm cố gắng. Ngày hôm nay, trong ngôi nhà tình thương đã được xây dựng hơn 10 năm với biết bao trắc trở. Cụ Hương đã có thêm những bàn tay ấm ở bên, bớt đi những xót xa cực nhọc trong lòng, thêm những an ủi nồng ấm. Rất là vui. Vui là được các ban ngành mà quan tâm tới ban thân của bà và gia đình của bà, bà rất vui. Bà cố lên á, cố lên mà mong sao mà cho bà lành được, để được đi như hồi trước vậy. Mình giúp cho con mình được cái gì nữa được. Cứ mong mãi thôi. Bây giờ, dẫu vẫn chưa hết những gian nan dưới mái nhà nhiều rủi ro, nhưng hẳn trong lòng cụ Hường đã vơi đi những mụn phiền. Và với người đàn ông đang nỗ lực cán đáng gia đình này, có lẽ đã bớt đi những mảng màu xám xịt của cả quá khứ và tương lai, bớt đi những u ám trong lòng người bởi chính những ân tình giản dị, tỏa lan giữa bao nhiêu cái khốn khó dụng lên nhau. Và trong căn nhà ấy, bây giờ là những tia sáng của ấm áp những niềm tin. Chị cảm thấy rất là có ý nghĩa em, mà rất là cảm ơn những cái tấm lòng của những mạnh thường quân hay là những người mà giúp đỡ cho bà đó thì nói chung chị cũng rất là cảm ơn rất là phấn khởi và rất là cảm ơn những vòng tay nhân ái để giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo khó khăn như bà đã rất lâu rồi chiếc xào tập mà con trai cụ hàng cho mẹ đã nằm im lìm nơi cạnh chiếc giường nhưng hôm nay cô Hương đã bắt đầu tập tập những bước khó khăn nhất nhưng đầy mong mỏi và hy vọng.